gracias, ya aquí el pasado 5 de octubre, vía ex, el coordinador del Partido Libertad y Refundación, asesor presidencial José Manuel Zelaya, posteó que si Estados Unidos suspende el bloqueo contra Venezuela, Honduras tendría petróleo concesionado como en 2009 en forma inmediata. Eso lo dijo luego de concluir una reunión del secretario de Energía, Eric Tejada, con el presidente eh, venezolano Nicolás Maduro. Pues bien, anteayer, si no mal recuerdo, el gobierno estadounidense anunció que suspende de forma parcial el embargo de el gas, el petróleo y el oro venezolano. Ante esa situación, el eh, presidente de la coalición patriótica de solidaridad, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, tiene de algunas consideraciones, porque bueno, ya se, se dieron las condiciones o se dan las condiciones que, que expresaba el expresidente Zelaya. ¿Qué, ¿Qué corresponde ahora, arquitecto? Un gusto saludarle. Sí, muy buen día. La verdad es que eh, nosotros creemos que lo que sucedió en ese momento es que el señor asesor Manuel Zelaya no contaba con que en, en los próximos días iba a haber un alivio de estas sanciones que estaban bloqueando lo que era el petróleo de Venezuela. Y ahora, pues sencillamente nosotros seguimos creyendo que Venezuela no es una opción porque no tiene las condicionantes en este momento y todavía estamos observando cómo el precio del petróleo está subiendo. De hecho, hace unos minutos miramos que el precio del petróleo estaba, el West Texas, estaba en 89.92, casi 90 dólares el barril. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente tendrá alguna incidencia en lo que es el precio del petróleo en el mundo y Estados Unidos necesita en este momento que está próximo a lo que es el inicio de un eh, proceso electoral, pues sencillamente tratar de manejar de mejor manera lo que es la economía de ese país. Por lo tanto, está suavizando, está eh, viabilizando un poco más estas sanciones en beneficio del mismo Estados Unidos, donde va a tratar de poder eh, eh, pues hacer uso del petróleo de Venezuela para poder refinarlo y poder sacarlo eh, como eh, carburantes en Estados Unidos y así dejar un poco en suspenso lo que podría ser una ola de eh, inflación en ese país. Por lo tanto, no es tampoco fácil de que Venezuela pueda ayudar a otros países. Primero, Honduras no necesita petróleo, necesita carburantes. Y la refinación en Venezuela también está siendo bastante complicada para el mismo país en su propio consumo. Así es que eh, creeríamos que ahora, dándose este alivio de sanciones, lo que hay que preguntarle es al ministro Tejeda o al señor Zelaya que nos explique entonces, ahora que ha pasado esto, ¿Cómo es que podría Venezuela apoyarnos como país en lo que es el asunto de carburantes? Si no lo hace, ¿cómo quedaría el asesor Roselaya? Pues quedaría como que pifió, ¿verdad? Y sencillamente eh, dijo algo de forma política, tratando de coquetear todavía y dándole un poco de mejor imagen al, al gobierno del señor Maduro aquí en nuestro país, pero sencillamente habló sin saber lo que realmente podía pasar y que lo que dijo no tenía ningún fundamento para poderlo afirmar. Gracias, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la coalición patriótica. Nuestro informe, regresamos al estudio.